Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональний стиліст і я професійний шопоголік. Саме тому сьогодні хочу вам розказати про те, як замовити будь-які бренди. Я замовляю частіше бренди мас-маркету в Україну через сервіс нової пошти. Я дуже багато запитань отримую від дівчат. Навіть сьогодні зранку мені написала дівчина. Підкажи мені, будь ласка, з Польщі байерів. Я хочу замовити з Польщі Зару, Масімо Дуті. Я їй кажу, ти що, які байери? Ти можеш замовити сама в Україну. Вона каже, як? Я не можу там вибрати країну Україна. Як я можу замовити з Польщі до України? Це дуже легко, це дуже швидко, це дешево. Іноді це навіть дешевше, ніж через байерів. Тому... Сьогодні будемо розповідати про це в онлайн-режимі, замовляти разом, все покажу від А до Я і можемо починати. Ну що, я обрала сайт H&M, вибрала я його навмисно, тому що я знаю, що є великі проблеми саме з цим сайтом. Часто повертаються кошти на картку і саме замовлення потім не приходить до вас. Я з нього не замовляла вже десь два або три роки, тому... Сьогодні будемо замовляти разом, саме за H&M. Якщо не вийде, то ми онлайн спробуємо інші магазини, з яких я замовляю кожного дня. Отримую дуже швидко, дуже класно, дуже якісно. Тому починаємо за H&M, а там подивимось. В мене вже відкрита реч, яку я хочу замовити. Я відкрила сайт H&M Poland. Просто покажу, як ми його знаходимо. H&M Poland. І перша силка. Можна обирати будь-яку країну, по правилам я ще розкажу і, під, і підпишу потім в коментарях до відео. І повертаємось до мого світшоту, яке я хочу замовити. Обрала розмір і додаю у корзину. Переходимо до кошику. В корзині в нас сформировано все. Дуже раджу зробити переклад і переклад можна навіть не на російську мову, не на українську, а саме на англійську, але я вибрала інший браузер, тому тут в мене російська мова, вибачте, будь ласка, але нічого страшного. Так, відкриваємо NP Shopping. В цьому браузері я не зареєстрована. Силку ви бачите. І нажимаємо «Увійти». Саме легша реєстрація буде у вас через Google, якщо у вас є кабінет. Якщо немає, то просто напишете свій емейл, напишете пароль і потім через емейл залогінитесь у свій кабінет. Це мій кабінет, ви бачите, скільки в мене тут замовлень зареєстрованих, скільки отриманих. Але це не всі, тому що в мене декілька кабінетів. І обираємо країну, з якою будемо замовляти. Зараз ми замовляємо з Польщі, обираємо зверху країна і Польща. Натиснули. Трохи листаємо вниз, знайдемо тут моя особиста адреса, нажимаємо. І що саме стосується Польщі, тут є дві адреси на вибір. Я обираю першу адресу, просто тому, що вона мені подобається, можна обирати будь-яку. Ось вона сформована саме під вас, з вашим ім'ям. Зверніть увагу, що номер телефона тут не ваш, тут номер телефона їх кур'єрів, і це все вірно. Далі ми просто копіюємо ваше ім'я, переходимо на сайт H&M, де ми будемо оформлювати замовлення. Тут їм потрібна моя пошта. Це нормально, тому що ви потім маєте отримувати листи від них. Переходимо до замовлення. Пароль. Це на наступний раз. А, вони мають бажання, щоб я зареєструвалась. Ну, ладно, це швидко. Зараз зробимо. 0651. Все, готово. І переходимо до самого замовлення. Моє ім'я в них вже є. Я перейду на польську мову, тому що так мені буде зручніше. І на сайті нової пошти... Знову ж таки, можемо обрати польську або англійську. Я обираю польську. Ми просто копіюємо. Тут є кнопка «Копіювати». Я зараз вам її показую. Копіюємо адресу і вставляємо у рядок адреси. Далі місто. Копіюємо місто. Прийду на англійську, щоб зрозуміти, де тут місто. Місто – це place. Глогомалопольське. Це наше місто, куди буде їхати наше замовлення. І почтовий код. Копіюємо знову, вставляємо. 
Так, нема такої адреси, вони пишуть. Тоді зробимо так. Така є. А, так, тут ми бачимо, що їм треба ввести будь-яку інформацію стосовно моєї платіжної системи. Тому я ввожу те місто, де я проживаю зараз. Ту адресу, за якою я проживаю. Воно її не знаходить, тому що їм потрібна саме Польща. Давайте спробуємо те, що нам нова пошта дає. Так, і адресу таку. Все вийшло. Так, тепер обираємо доставку. Доставку обов'язково кур'єром, тому що нова пошта не поїде до магазину, щоб забрати вашу посилку. Також є пункти збору, але це також не для нової пошти. Нова пошта має отримати, ну, як у себе вдома, вашу посилку. Тому обираємо доставку кур'єром, номер телефону. Саме той, який дала вам нова пошта, не свій, будь ласка, тому що вас потім не знайдуть. Хоча ми його скопіювали, але ми маємо перевірити, тому що код там вже є. Давайте краще скопіюємо ось так. Так не копіюється, ладно. Просто обираємо зайві цифри, які ви бачите, і перевіряємо ще раз, чи вірно ми все вставили. Вірно, тут зелена галочка в нас є. І доставка. Краще не ставити галочку, що доставка співпадає з вашою платіжною адресою, а краще ми ще раз її заповнимо. Або у додаткову строку додамо ту інформацію, яка в нас не вставилась у платіжну адресу. Все, адреса є, поштовий індекс є, зберігаємо. Вони втратили наш номер телефону. Ще раз. Є. Зберігаємо. І переходимо до оплати. Оплата карткою в нас. Я на пам'ять. Не переживаємо за ці сайти, за сайти H&M, Zara, Cosmos, Modute, тому що це офіційні сайти, ми можемо вводити свої дані, вони нікуди звідси не дінуться, але на всяк випадок я не ставлю галочку запам'ятати мої дані, я краще кожен раз буду вводити по новій. Все ввели і сплачуємо. Так, в мене списались гроші. Бачу, що вони нібито все отримали. Перевіряємо наше замовлення. Так. Ось, в нас є замовлення. Супер. Нагадаю, що я навмисно обрала H&M, тому що в усіх дівчат проблеми з H&M. В мене також два роки тому були ці проблеми, але, на жаль, я більше не замовляла, я замовляла з інших сайтів. І там ще це набагато простіше. Це я вам показую найскладніший сайт. Все, в нас все готово, ми оформили замовлення. Тепер ми повертаємось до сайту NP Shopping, заходимо у свій кабінет. Знову ж таки, просто натискаємо на ім'я. Особистий кабінет бачимо і додаємо ваше відправлення. Обираємо країну, ми замовили з Польщі. Обираємо інтернет-магазин, ми замовили з H&M. Назва відправлення ми нічого не пишемо. Класифікація товару. Я замовила світшот. Спробуємо саме так написати, якщо не знайде, що, що таке світшот. Так, не знаю, але є худі, є толстовка. Хай буде толстовка. Далі переходимо на наше замовлення і повністю копіюємо назву яку вони вам дали на вашу толстовку. Це, в моєму випадку, блуза оверсайз з мотивом. Це на польській мові. 
вводимо цю назву. Далі, в моєму випадку я сплатила 129,99 злотих і ще вартість доставки. Вартість доставки ми не рахуємо, але на сайті нової пошти ми маємо вказати вартість у євро. Тому просто в Google пишемо англійською мовою злоти ту євро. Ту євро. Я сплатила 129 за п'ята. 99. Це 27,72 євро. І пишемо, скільки ми сплатили. Все, зберегти відправлення. Відправлення збережено. Потім, десь через 2-3 дні, сайт H&M направить вам листа на ваш емейл, що ваша посилка вже поїхала до складу нової пошти і дасть вам трек-номер. Цей трек-номер ви маєте зайти на цей сайт, і додати знизу, ось, зараз вам показую, додати трек-номер. Так це виглядає. Ви повертаєтесь туди, де ми тільки що з вами оформлювали замовлення. Поле трек-номер. І вводимо трек-номер. Це все. Це все по вашому замовленню. Потім нічого робити не потрібно. Якщо ви замовили з Польщі, то десь 6-7, ну максимум 8 днів ви отримаєте ваше замовлення на своєму відділенні нової пошти. Якщо ви замовили з Іспанії, з Португалії, з Італії, з Німеччини, з Франції, ну, це займе десь два тижні, ну, можливо, два з половиною, ну, можливо, до трьох. Але, коли у вас буде сформоване замовлення, я покажу на своїх сформованих, які вже з трек-номерами, але які ще не прийшли, ми можемо, кожного дня ми можемо заходити на цей сайт, якщо ви дуже переживаєте за ваше замовлення, і бачити статус доставки. Тобто це моє замовлення, яке сформовано вчора тільки, но воно зареєстровано, воно ще не отримано, але ми можемо бачити, де воно знаходиться по світу і коли воно приїде до вас. Подивимось інше якесь моє замовлення, яке вже їде. І от-от приїде. Ось, три дні назад зареєстровано моє замовлення, день назад воно отримано в Іспанії, і вже сьогодні воно відправлено до України. З Іспанії їде довгенько, тому чекаємо там, ну, тиждень, ну, півтори, ну, до двох тижнів в нас все буде доставлено. Я обожнюю цей сервіс, я обожнюю замовляти все сама, тому що я можу замовити дуже швидко, я можу замовити зі знижками, я можу знайти розмір, який байер мій не може знайти, вночі він спить, він не хоче вночі працювати, а я вночі хочу знайти свій розмір. Ось, все, випав мій розмір, я зловила, я купила, я сплатила, через тиждень я отримала вдома. В мене є такі ситуації, коли мій байер везе мені якусь річ півроку. Дійсно є, і я дійсно чекаю, і це дійсно дуже довго, на мій погляд, і я не хочу стільки чекати, тому цей сервіс, він просто мене вручає. Щодо декількох правил, їх взагалі дуже мало. Єдине правило – це оформлювати замовлення до 150 євро. Ви можете замовляти і дорожчі речі, і 300, і 1000, скільки бажаєте, але ви будете мати справу із сплатою податків. Податок в нас не маленький, це 30%. Це 30% на всю вартість, яка перевищує вартість 150 євро. Тобто, якщо ви зробили замовлення на 250 євро, ви віднімаєте 150 євро, які ви не маєте сплачувати податки, а на суму 100 євро ви маєте сплатити податок 30%. 30% від 100 євро – це 30 євро. 30 євро по курсу 40 – це 1200 гривень. Ви маєте подарувати Україні, але це не так, податки сплачувати. Це нормально, я сплачую податки за свої дорогі речі. Тому ну, такі правила. Ви сплачуєте цю суму саме на новій пошті, це дуже зручно, сплачуєте, забираєте і йдете додому зі своїми посилочками. Тому так оформлюємо замовлення, оформлюємо на тих сайтах, які я вам назвала, я ще додам інші сайти масмаркету, взагалі будь-які сайти, я замовляла і косметику, і спідню білизну, і електроніку, я знаю, що замовляли навіть ці, ну не генератори, а такі електричні станції, коли була потреба, тобто замовляємо все, що завгодно, замовляємо де завгодно, оформлюємо правильну адресу, на яку має надійти ваше замовлення, і отримаємо його вдома за дуже швидкий час і за дуже, на мій погляд, гарні гроші. 
Це все. Люблю, цілую, обіймаю. Нагадую, що можна натиснути на дзвіночок, щоб знати першими, коли вийшло моє відео. Нагадую, що можна поставити мені вподобання, тому що я дуже стараюсь, я вкладаю дуже багато себе в цей контент і я дуже хочу, щоб він був корисний для вас. Я знаю, що у вас було багато питань. Я знаю, що майже кожна моя клієнточка не знала, як зробити замовлення з Європи. І я дуже хочу бути для вас корисною. Саме тому можете залишати мені коментарі, про що розказати, про що написати, про що зняти відео. І я все буду знімати, розказувати вам із величезним задоволенням. Тому ще раз люблю, цілую, слава Україні, до нових зустрічей, па-па!